Þeir sem festu lánsýn í lágvasta umhverfi faraldursins standa frammi fyrir erfiðum ákvörðunum. Viðbúið er að enn fleiri lántakendur neyðist til að færa sig yfir í verðtryðu lán á næstu misserum. Breska leyniþjónustan hefði hugsanlega geta komið í vegg fyrir hriðiverka árás á tónleikum í Manchester árið 2017. Þetta er niðurstaða rannsóknanefndar. 22 létust í árásinni. Sóttvartnalagni segir ekkert annað en COVID skýra umframdauð svöll í fyrra. Hún segir af og frá að bólusetningar hafi stuðlaða andlátum, þvert á móti hafi þær að líkitum dregið úr dauðsvöllum. Fylgi við ríkistjórnun hefur ekki mælst minna í þjóðarbúsi Gallups og í februar með við síðustu kostningar. Samfylkingin er í þreyafaldar þingmannafjölda sinn, en flokkur fólksins, vafki og framsókt tapaði um helmingi þingsætta sinna samkvæmt könnuninni. Ný samtykt þjóðaröryggi stefna fyrir Ísland er stefnulaust plagg, móðsuð og merki um hjáræðinu hátt, segir fyrrverandi utarikisráðþera. Verkaskipting og markmiðsetning sé óskýr og stefnan orðuð eins og almenn vilja yfir lýsing. Komið þið sæl, líklegt er að fjöldi fastengna eiganda þurfi að leita yfir í verðtrið lán þegar tímabil fastra vaxta rennur út. Viðvarandi verðbólga og lakkandi fastengna verð getur leitt til þess að eigið fjö fólks í fastengnum þurrkast upp. Ísland er ekki eiland þegar kemur að verðbólgu, ekki í þetta skiptið í það minnsta. Eftir köst kóvitt faraldusins og innrásin í Úkrænu, keyrðu upp verðbólgu á heimsvísu og í nágrannalöndunum hefur verðbólgan verið að daðra við tvekjast á tölun og í Póllandi til að mynda hefur hún mælst yfir 17 prósent. Noregur hefur sloppið betur, enda normenn alla jafna hefnari en flesta þjóðir þegar kemur að penningum. Víða virðist verðbólgan hafa náð hámarki eða er á niðurleið, en Ísland er enn á uppleið. Vakstastigið er hins vegar gjör ólíkt. Á Norðurlöndum og á meginlandinum eru stýrivextir á milli 2,20 til 4 prósent og þykir þeim nógum. Pólland er í 6,75 prósentum, enda verðbólga þar mjög há. Selabanki Íslands hefur hækka vexti 11 sinnum á síðustu tveimur árum. Þeir eru nú 6,5 prósent, en í jafnvel búist við að þeir fari upp í 7,5 prósent í lok mánaðar. Almenningur bregst vitaskuld við hækkunum. Í faraldrinum lánuðu bankarnir til fastagnakaupa eins og engin var í morgundagurinn. Í flestu tilfellum óverðtryggt enda slík lán aldrei eitthvað staðari. En eftir því sem vextir hafa hækkað hafa lántekandur flykst yfir í verðtryðu lánin. Enda tölverður munur á afborgunum. Í þessu dæmi hafa afborganir af óverðtryðu 50 miljónar króna láni á breytilum vöxtum farið úr 150.000 á mánuði upp í 275.000 og ef spár um vaxtahækkanir ganga eftir gætu afborganirnar hafa tvöfaldast. Afborganir á verðtryðum lánum hafa hins vegar lítið hækkað en það hefur höfuðstóllin gert. Hækkun höfuðstóls samhliða lækkun fastegna verðst þýðir að eigið fjö í fastegni rýrnar og hjá fyrstu kaupetum getur rýrnunin orðið umtalsverð. Fastegna verð þarf að lækka tvölugurta raunverði til þess að eigið fjö svona þurrkist út en eigið fjö getur minkað þó nokkuð og kannski munum komið upp tilfellið þar sem hún þurrkast út tímabundið. Margir kusu að festa óverðtryðu láni sín til þeirri ekki ára og standa innan tíðar í þeim sporum að sá tímir að renna út. Í ár eru lán fyrir 75 milljarða komin á tíma og 265 milljarða á því næsta. Þetta fólk dettur inn í afar krefjandi umhverfi þar sem vextir hafa hækkað til muna frá því lánin voru fest. Þeir sem ekki standa undir þeim afborgunum eru líklegir til að lenda í köldum faðmi verðtryggingarinnar. Með grunnar að stór hluta sem sem að er að fara með að koma upp með endurskoðan dag og líka þeir sem eru með breytila vexti á verðtryðu lánum að þeir munið skoða að breyta um lánaform. Mögulega hefði breska leyniþjónustan geta komið í vegg fyrir mannskeða hriðiverka árás í mannsister árið 2017. En nýrið skýrslu rannsóknanefndar er verklega leyniþjónustunir að gaggrýnt í aðdraganda árásarreinar sem kostaði 22 lífið. Ríflega 20.000 manns voru samankomin í mannsestir að reyna tónleika höllinni þetta örlegaríka kvöld þann 22. mæja árið 2017. Tónleikum bandarísku söngkonnar Arjónu Grandi var að ljúka þegar að sprengja sprakk í andyri tónleika hallarnar. Mikil ringur reið skapaðist eins og Ísak Snær Ægisson, einn tónleika gesta, lýsti í sjómarsfréttum daginn eftir. 
og svo að þau kom úr salnum þar sáu við bara hallið blóðslættum út um allt góðum og við hlýðum bara alveg svo fætið tófum vorum alveg ótrúlega hræðum við okkar og við vissum aldrei hvort að myndi koma önnur springing eða ekki og við vissum aldrei hvort að myndi deyja. 22 létust í árásinu og 20 slösuðust í miklu meiri hluta ungt fólk sem kom til að hlýða á Arjóni Grandi sem í kjölfar árásarinnar gerði hlýja á tónleikafæri lagi sínu. Hriðuverka árásinni er eins og mannskeðasta í Bretlandi á síðari tími. This attack stands out for its appalling, sickening cowardice, deliberately targeting innocent, defenseless children and young people who should have been enjoying one of the most memorable nights of their lives. Árásamaðurinn var 22 ára en árásinni var sjálfsmór springi árás. Þremur árum síðar var rannsóknarnefnd komið á lagginnar sem ætlaði var að skoða störf breskur einnþjónustunar í aðdraganda árásinnar. Veist að í hverju felast mistök leynu þjónustunar helst sangvað þessum niðurstöðum? Það er annars verið að skorti á eftirliti og svo upplýsingagjöf. Eftirliti vegna þess að árásamaðurinn var sannlega undir eftirliti lögreglu og leynu þjónustunar fyrir eitthvað skoða smáklæpi en það láðist hins vegar að færa nefnir í flokk þeirra sem að þykja líklega til hreyðuverka. Þrátt fyrir að það hafi svona allafa eftir á, yfirslega ekki hans háttum geta stuðlaða því að hann væri færður yfir þann flokk. En svo líka skort á upplýsingagjöf því að leynifjónustunni hafi láðst að deila með hreyðuverkalaurugluni í Bretlandi tvenns konar skjölum. Og það er ekki sagt hvers konar gögn að hvað skjöl það eru, það ríkir vættalega mikið leyndi við því, en þetta sé dæmi um sko alvarlegan samskiptabrest. Svo eru sömur leiðis ferðalög árásamannsins til Líbíu nokkrum dögum fyrir árásuna. Það kemur fram að það hefði átt að vekja grunnsemdir hjá leyniþjónustunni sömur leiðis. Af því að nefndin kemst að því ólíkt leyniþjónustunni að árásamaðurinn hafi sannarlega átt samverkamenn og fengið eitthvað aðstóð frá Líbíu við að fremja vogaverkið. En það kannski rétt að taka fram að það er ekki fullirt í skýslunni að leyniþjónustan hefði eitthvað neginn með óugendi hætti átt að geta komið í veg fyrir árásuna þó að sá mögulegi hafi sannarlega verið fyrir hendi. It is not possible to reach any conclusion on the balance of probabilities or to any other evidential standard as to whether the attack would have been prevented. However, there was a realistic possibility that actionable intelligence could have been obtained which might have led to action preventing the attack. The reasons for this missed opportunity included a failure by the security service, in my view, to act swiftly enough. Það er best að hafa komið eitthvað viðbrögð frá leyniþjónustunni eftir þessar neðistöður. Já, það er komið nú setni partinn. Maður leyniþjónustunar sendir á sér yfirlýsingu og það er raunni bara einlag afsökunarbeini. Það kemur fram yfirlýsinguna þó að starf þeirra sé auðvitað erfitt, það er að segja bæða fylgjast með og leggja mat á mögulega gjörðir fólks. Þá hafi sannarlega verið ímislegt þarna sem þeir hefðu geta aðhafst með árásamannin sem hefði mögulega geta komið í veg fyrir þessa hræðilegu árás og afskiptið þá sem hefði mögulega komið í veg fyrir það og það þykir honum bara einfaldlega ólýsanlega miður. En aðstandendur þeirra fórnalambana þeirra sem létust í árásunum? Já, það kom sömuleiðis að talsmaður þeirra flutti yfirlýsingu í mannsestir nú setni partinn eftir að niðurstöðurnar voru kunngjörðar og hún lýsir niðurstöðinu sem bara algjörlega reyðarslægi og það er auðvitað bara skilanlega erfitt og jafnvel ómögulegt að sætta sér við það að það hafi mögulega verið hægt að gera eitthvað til að koma í veg fyrir það að 22 ungmenni hafi látist á þessum tónleikum hana fyrir sex árum. Takk fyrir þetta fyrsta, við höldum áfram að fjalla um þetta, við snúum okkur hins og núna að allt, allt öðru. Fleiri létust af veldu COVID á Íslandi í janúar en allt árið 2021. Sóttvarnalagnir segir að bólusetningar hafa að öllum líkindu dregið úr dauðsvöllum fjöldi andlátt að skýrist af miklum fjölda smita. Framkum í fréttum rúg við gæra að líklega hafi tvisvar sinnum fleiri látist úr COVID í fyrra en áður var talið eða um fjögur hundruð. Það voru umfram dauðsvöll árið 2022 klárlega á sama tíma og omikron bylgjan stóra reyði yfir í februar mars og síðan var önnur minni bylgja í júli. Þá sá við þetta gerast og það er ekkit annað sem hefur komið í ljós sem reyni skýrir þessi andlátt á nema COVID. Sama hafi gerst víða erlendis. Umframdauðsvöll voru fleiri þegar COVID-bylgjur gengu yfir. Guðrún segir faraldurinn einnig geta haft óbein áhrif á andlátt. Eins og það geti verið til dæmis skertur aðgangur að heilbriðiskerfi í einhverjum löndum eða annað ástand í þjóðfélaginu sem hafi valdið því að það urðu kannski fleiri andlátt á þessu tímabili í faraldurinn. 
Árið 2020 lést 31 vegna COVID, 2021 letust 8 og í fyrra voru 211 staðfest COVID andlát en líkt og áður sagði voru þau að líkindunum nær 400. Nýjustu tölur eru frá janúar á þessu ári, 13 letust vegna COVID í janúar eða fleiri en allt árið 2021. Þá var COVID aftur í smá aukningu með við hvað hefði verið í haust en auðvitað voru þá líka ýmsar aðra sýkingar í gangi eins og influenza og RS. 82% landsmanna, 5 ára og eldri eru full bólisvett við COVID og ríflega 55% hafa greinst með sjúkdómin. Nú náttúrulega er stór hluti þjóðarna bólisvettur en samt erum við að sjá aukningu í andlátum. Hvernig, hvernig, hvað skýrir það? Já, það er alveg rétt. Meir hluti þjóðarna er full bólisvettur. Ég held að ástandi hafa þið verra ef að svo hefði ekki verið. Þessi bylgja Omikron var náttúrulega mun, mun starri en fyrri bylgjur, þannig það smituðust mjög margir og þar leiðandi veiktust fleiri þrátt fyrir það. Samfylkingin er því fjölmennasti þingflokkurinn ef kostið er því núna sokkað þjóðafúrsi Gallops, rúmlega fjórir á hverjum tíu stiðja ríkistjórnina. Það er minnsti stöðningu síðan í alþingiskostningunum í september 2021. Gallup gerir netkvarun í hverju mánuði og af nærri 10.000 manna handhófskendu úrtaki í februar svaraði um helmingur. Þar af tók tæpur fjórðungur ekki afstöðu, vildi ekki svara, sagðast myndu skila auðu eða ekki kjósa. 24% myndu kjósa samfylkinguna, litlu minna en í janúar, en 14% stigu meira en í kostningunum fyrir 17 mánuðum. 22,5% myndu kjósa sjálfstæðislokkin, litlu minna en í janúar. Fylgi við flokkin hefur minkað um tæp 2% stig frá kostningunum. Mesta fylgisökning frá því í janúar er hjá pýrutum og í rauninu svo eina sem nær máli. Réttur um 12% stiðja pýrata, 1,7% stiðja meir en í janúar og 3,5% stiðja meir en í kostningunum. Framsókt dalar um halvt prósentu stig síðan í janúar fær 10,8%, 6,5% stigi minna en í kostningunum. Viðreist bætir lítilega við sig frá í janúar er með 7,7%, tæplega 1% stigi minna en í kostningunum. Vinstri græn eru þau einu með óbreytt fylgi frá því í janúar 6,8%. Þau eins og framsókna var dalað mest síðan í kostningunum var fgeð um 5,8 prósentustig. Flokku fólksins er á svipuður ólu og janúar með 5,6%. Hann er sjá stjórnarandstöðu flokkana sem tapað hefur mestu síðan í kostningunum munar þar 3,3 prósentustigum. Miðflokkurinn er líka á sama rólu og áður með 5,3% var með 5,5% í kostningunum. Sósialistaflokkurinn er með 5% fylgi, bætir við sig frá því í janúar og kostningunum þegar hann fekk 4,1%. Núverandi ríkistjórn hefur ekki haft eins lítinn stuðning í þjóðarbúlsinum eins og maltar núni í februar. 42% sögðust stiðja ríkistjórnina, þau voru 46% í janúar. Í síðustu alþingiskostningum fekk sjálfstæðislokkurinn 16 þingmenn, framsókn 13, vinstri græn 8, flokkur fólksins, píratar og samfylking 6 þingmenn hver, viðreist 5 og miðflokkurinn 3 þingmenn. Dæmið hefur aldrei snúist við. Samfylkingin er í fjölmennasti þingflokkurinn með að við þjóðabúlsinn í februar með 17 þingmenn var með 6 í kostningunum. Þetta er nærri þreföldun á þingmennum. Sjálfstæðislokkurinn missir einn og fengi 15 þingmenn, Píratar bæta við sig tveimur og fengi átta þingmenn, framsókmyndi missa næri helming þingmanna sinna, þær úr 13 niður í 7. Viðreist hjaldi fimm þingmönnum og vinstri græn myndi tapa helmingi þingmanna sinna, þar úr átta í fjóra þingmenn. Miðflokkurinn fengi áfram þrjá og flokku fólksins myndi tapa helmingi þingmanna sinna og fengi þrjá þingmenn og sósialistaflokkurinn næði inn einum þingmanni sem hann gerði ekki síðast. Núverandi ríkistjórnaflokkar fengju 26 þingmenn, þeir eru nú með 37. Einu mögulegu tvekja flokka ríkistjórnina með við þessar tölur gætu samfylking og sjálfstæðisflokkur myndað. Að minnsta kosti 57 létust í járnbreytarsleysinu í Gríklandi í gær. Ekki er vitað um afdrif tæplega 60. Tugir er á sjúkrahúsi með höfuðáverka og alvarleg brunasár. Aðgerðaleysi stjórnvalda í öryggismálum í járnbreytakerfinu var mótmælt í mörgum borgum í gerkvöld. Fólk safnaði saman fyrir utan skrifstofi járnbreytastjórans sömu leiðis. Hann hefur verið handtekin og sakaður um annrækslu. Þá hefur samgöngur á þeirra sagt af sér. Járnbreytar starfsmenn fóru í sólarhings verkvall og kenna stjórnvöldum undanfarna ára um að hafa ekki hlustað á varnaðarorð um að fjölga þurri starfsfólki og bæta öryggi í lestarsamgöngur. Tvítugur piltur bjargaði tíu manns úr brennandi lestinni. Ég prepa að dræsa með ámessa. Pramo po tan vizkolo diotí y en la visa tu para hacer prepa na scarfalosis, voy a tomar una stona na scarfalosis. Cima me caracteriza trabixa dio tres copeles a ti diplanica bina. 
ε, και κατάφεραν να τις φέρουν μπροστά στο παράθυρο από όπου θα πηδούσαν κιόλα. Πόρκα ρορέκια βικοσάνθητη τα τέλειο πόρκα στη ώρα, αλλά και ανήδρ πόρκα και άλλα σαπ. Πόρκα στη ώρα σε ειραστάρ σε με σάψεις περδιθώ όπρες να στο φύγω ραωρήν. Νόχρα τέλειο ρορή κέρδαρ εν φράμπτη σάψεις σου σε μάρτ φυριβάλλενε και η ραωθή ραχάβια βίδρα δε βυθιούδες και άλλα σάπνιδεμ σάμε εν λαρστάβαρα ενα βάρ Þetta þýðra borgarskjala safnið verður lagt nýður í núverandi mynd og því ekki sjálfstæði stopnun. Dagur Bjá Gertsson borgarstjóri saði í samtali við fréttastofu í dag að viðraður við þjóðskjala safnið væri þegar hafnar og hann bendi vonir við að breytingin ættist að bæta þjónustu borgarskjala safnsins. Málið verður til umræðu í borgarstjórn á þriðudag. Þjóðar öryggi stefna fyrir Ísland er ekkert stefnuplakk heldur móðsuða með merki um hjáræinu hátt. Þetta segir fyrrverandi utanríkisáþara. Hún telur að endurskoða verði plakkið því í það vanti skýra markmissetningu og verkarskiptingu. Við höfum síðustu daga fjallað um ný samþykta endurnýða þjóðar öryggi stefnu fyrir Ísland og nýjar ógnir og skemmdarverk sem blasað getur við hér á landi vegna einrása rúsa í Úkraínu í fyrra. Rætt er um netöryggi, matvælöryggi, samgöngur, sæstrengi, fjörskipti og fleira sem gæti hrunið. Líkur á að öryggi þjóðaruna sé ógnað hafa þannig margfaldast. Er þetta stefnulaust plagg? Já, þetta er ekki stefnuplagg í mínum huga. Þetta er almennt orðar viljaulýsingar og þetta er um gildin okkar sem er gott og þetta er, þetta er svona viðtakt plagg um, um ímislegt sem að getur stefjað ímsar ógnir. En mér stöðið ekki uppfylla þau skilurði sem ég tel að stefnuplakka ég að gera og sem að er, er krafa um í uh, handbók forsætisráðurítisins frá 2013. Endurskoða þurfi þjóðaröryggi stefnuna, segir Ingibjörg Sólrún, líta til annara landa og læra af þeim þar sem markmiðsetning sé miklu skýrari til skemmri og lengri tíma. Verkaskipting verði einnig að liggja fyrir. Og þetta vantar inn í þetta plakk. Þetta er ykkur, er ykkur hjáræðinu háttur í þessu plakki. Þetta er ykkur móðsuða. Þjóðaröryggi stefna forsætisráðara var samþykkt á alþingi í fyrradag með 48 atkvæðum en fimm þingmenn pírata sátu hjá. Meðan við afgreiðsla þjóðröðingstefnunar núna í vikunni að þá sé ekki betur en að það sé nokkuð sterkt þverð pólitík samstæða. Það er kannski stóri munurinn á því frá því 2016 er að núna er vinstri græn algjörlega á bak við þessa þjóðröðingstefnu sem að þau voru með fyrirvara við fyrir sjö árum. En eru íslensk stjórnvöld að bregðast við hinnum ímsu ólíku óvissu þáttum nú þegar ljóst er að ógnirnar eru fleiri. Ja, það er eitthvað sem að mér finnst ekki kannski orðið alveg ljóst. Uh, við sjáum vissulega, uh, einmitt það er verið að vinna þessa stefnur, en við, við erum ekki fyrir að sjá áætlanir. Þannig að stjórnvöld þurfa að stíga mun fastar niður fæti? Já, þau þurfa að gera það, það er að segja, það þurfa að vera miklu skýrara. Hver er, hverjar eru hinnar ógnina sem á okkur stefja og hvernig ætlum við nákvæmlega að bregðast við þeim og hver á að gera það? Rekstrar aðili laugardarsallar braut laugum personvend með því að hafa virkar eftirlitsmyndavélar í gistiðastöðu keppata á reyköpp knastbyrnamótinu í júli fyrir tveimur árum. Eftir að fréttir byrtust af málinu á hvað personvend að eigin fyrir að hefja aðtugun á kort vöktunin og vinsla personuflýsinga vegna hennar samrýmdist laugum. Neðurstaðan er að svo sé ekki, þótt notkun eftirlitsmyndavél í höllinni kunni að vera í lægi undir ímsum kringum stæðum, þurfum við alltaf að meta hvaða starf sem við sé þar hverju sinni. Einnig er lagt fyrir rekstrar aðilana að uppbæra merkingar í húsinu. Personavend skoðar jafnbrand hvort sekta í íþrótt á sýningahöllina HF vegna brotana. Um það verður félaginu veittur sérstakur andmælaréttur. Rússneski fánin var málaður á steinin sem styttan af litlu hafmeginu situr á í kaupmannöfn í Danmörku í nótt. Ekki hefur tekist að hafa upp á þeim sem létu til skara skríða í skjóli nætur, en lögreglan í kaupmannöfn fer með rannsókn málsins. Litla hafmeigan hefur setið við löngulínu frá 1913. Edward Eriksson gerði hana eftir aðal söguhöttin í samnöndu ævindiri Hási Annessens. Þetta er hreint ekki fyrsta skipti sem hafmeigan litla verði fyrir barðin og skemmdarvörgum á þessum 110 árum. Hún hefur þó nokkrum sinnum verið máluð og á hana spreyjað. Þá hefur höfði hennar tvisa verið stólið og annar handleggur hennar sömuleiðis sagaður af. Og þá er spurningin Sigrið út að Gauðunstóttir, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastljósi kvöldsins? Já, við um svolítið verið að fjalla um byggingar eðinaðina undarförnu og áhverslega verið á galla í húsnæði. Við erum hins vegar verið á örlítið öðrum nótum í kvöld og segja frá nýrri aðferði byggingu íbúðarhúsnæðis sem byggjandinn vonast til að dragi úr göllum og vandamálum á borði miklu. Við erum líka að ræða mikilvægi þess að eiga vin í vinnunni, fáum til þess sérfræðinga í heimsókn. Auk þess verðum við með skilabóða handan. 
En það er titill sýningar Gjörningaklúbsins sem sækir efni við í miðilsfund. Takk fyrir það, segir þið dögg og kastlaus kvöldsins. Við ætlum hinsu þeirra að líta til veðurs. Haglættis veður verður á morgun en heldur svalara lítið sá þar væta af og til sunnan og vestan til en annars þurft. Hiti verður á bilinu 2-7 stig við daginn enn í kringum frostmark um landið norðaustanvert. Hrafn Guðmundsson, veðurfræðingu fyrir nánari við veður, horfur að loknum íþróttum sem Þorkill Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Hauðbjörg Jóna Bjarnadóttir hefur keppni á Evrópumótinu innan úrs í frjálsíþróttum í Istanbúl á morgun. Hún segist í frábæru formi eftir erfiða tíma. Nordmenn gerðu það gott í bóðgöngukvenna og háum í norrænum greinum í dag, þrátt fyrir að vera án sterkra göngukvenna. Og toppar á þann í úrvalstild kvenna í körfubolta er hint æsispennandi þegar fimm umferðum er ólokið. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við rann yfir helstu aðtriði þessa fréttatíma. Þeir sem festu lán sín í lágvaksta umhverfi faraldursins standa frammi fyrir erfiðum ákvörðunum. Við búið er að enn fleiri lántakendur neyðist til að færa sig yfir í verðtrúði lán á næstu misserum. Breska leyniþjónustan hefði hugsanlega geta komið í vegg fyrir hriðiverka árás á tónleikum í mannsjæstir árið 2017. Þetta er niðist það að rannsóknar nefndar 22 létust í árásinni. Sóttvartanlagni segir ekkert annað en COVID skýra umfram í dauðsvöld í fyrra. Hún segir af og frá að bólusetningar hafi stuðlu að andlátum, þvert á móti hafi þeirra líkindum dregið úr dauðsvöldum. Samfylkingin yrði fjölminnasti þingflokkurinn ef kosið yrði núna sanga þjóðarbúrsi Gallups. Stöðningur við ríkistjórnina hefur ekki mælst minni frá kostningum. Þá er þessum sjálftíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastlösi. Það eru næst fjættir hjá okkur í útvarp og sjómarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn Rúpunt Riss. Hann er uppverður allan sólarhringin venju samkvæmt. Við ætlum að segja þetta gott að sinni og leiðum við þakkum okkur samfylgdum að það sem að er þessum degi verði sæl. Á rúf í kvöld. Ímynd er heimildaþáttaröð þar sem íslensk ljósmyndun er skoðuð frá ímsum sjónarhornum. Ég þurfti alveg virkilega að skoða hluti upp á nýtt. Tapa alveg vinum og kærustu og húsnæðum og alls konar sko. Þá kynnist ég nú út und og svo missi hann að vinna minn já. Núna þú bendir mér á þetta þá. Þetta það sé ekki upphæða þess alveg saman. Sigurlega Margrét Jónarsdóttir fær til sín gesti úr öllum áttum og ræðir við þá undir fjögur augu í þættinum okkar á milli. Ljósmóðurinn er þáttaröð byggð á sannsögulegum heimildum um ljósmæður og skjólstæðinga þeirra í fátækrakverfi í London í byrjun sjöunda áratugarins. Lörgluvaktin er leikinn þáttaröð um líf og störf lörglumanna í Chicago. Það er opið allan sólarhringin í Hagkaup Skeifunni og Hagkaup Garðabæ. Hagkaup. Meira opið. Alla daga. Húsnæði er eins og líkil starfsmaður. 